ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாக்டர் ஜிதேந்திரா நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் லாஸ் ஆஃப் பவர் ராபர்ட் கிரீனோட புத்தகத்தை நாற்பத்தி எட்டு நாள் நாற்பத்தி எட்டு லாபின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு எட்டாவது இல்ல மேக் அதர்ஸ் கம் டு யூ யூஸ் பெய்ட் இஃப் நெசசரி அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது நீங்க ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே போகாதீங்க மற்றவங்களும் உங்க கிட்ட வர வழிங்க அப்படி வர வழைக்கிறதுக்கு சில நேரங்களில் பெய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா நமக்கு எலிக்கு பொறி வச்சு பிடிக்கணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது பொறியை வச்சு கூட அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எனிமி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரூஸ்லியோட பழைய காலத்து படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எப்பயுமே சொல்லுவார் அட்டாக் எப்பயுமே நீங்கள் முதல்ல பண்ணாதீங்க எனிமியை முதல்ல வர விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஏன்னா அவரோட ஆக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் அவங்களே ஈஸியாக வந்து அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் நார்மலான இடங்களில் கூட மற்றவர்களை உங்ககிட்ட வர வழைக்கிறதுனால நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஹையர் பவராக தெரிய ஆரம்பிப்பீங்க அதே நீங்க அந்த இடத்துக்கு போய் அவங்க கிட்ட அந்த விஷயத்தை கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய பவர் கம்மியாயிடும் இதனாலதான் நான் என்னுடைய மார்க்கெட்டிங் கிளாஸஸ்ல கூட என்ன சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து டைரக்ட் செல்லிங் விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு கஸ்டமரை உங்களுடைய டோருக்கு வர வழைக்கிறது தான் அதுலதான் மார்க்கெட்லயும் அட்வர்டைசிங்லயும் நம்ம அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சோ மேக் அதர்ஸ் கம் டு யூ யூஸ் பேட் இஃப் நெசசரி இதுதான் எட்டாவது லா பவர் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே பதிவு செய்யுங்க